안녕하세요 에어식스TV 박상현입니다 안녕하세요 장선우입니다 리얼 리뷰 시간에는 제품의 장점보다는 단점에 집중해서 파손될 부분이 있는지 미리 알아보고 그에 따른 대안이 있는지 찾아보는 시간입니다 네 오늘 리얼 리뷰는 VFC사의 MP7A1입니다 실총 MP7은 HK에서 제작한 SMG입니다. 퍼스널 디펜스 웨폰, 즉 PDW로 개발된 총이지만 그동안 사용되던 MP5의 노후화에 따른 교체 총기의 대안이 되었습니다. MP7이 사용하는 구경 4.6, 길이 30mm에 타는 짧은 소총탄처럼 생겼지만 소형의 경량 고속탄으로 방탄복을 뚫을 수 있는 성능을 가졌지만 배인 저지력이 약하다는 단점이 있습니다. 큰 권총처럼 생긴 MP7은 휴대성이 높고 장탄수가 많아서 특수부대에서 선호하는 모델입니다. 대부그르나 실팀에서는 윌콕스 레일이 적용되어 있는 네이비 모델을 사용하고 있으며 일부 비전투 요원들에게도 지급되어 비상용으로도 사용하는 것 같습니다. 국내에서도 경찰특공대나 특수부대 쪽에서 사용을 하고 있다고 합니다. 에어소프트 GBB MP7은 VFC뿐만 아니라 많은 메이커에서 출시가 되었지만 공식 라이선스 제품, 실총과 일대일로 제작된 제품은 VFC MP7이 유일합니다. 공식 라이선스 제품이기 때문에 우마렉스 브랜드로 출시가 되었죠. 제품이 출시된 지는 이미 6년이 지났지만 개머리판이 결합되는 엔드캡을 제외하고 내구성도 충분히 입증되었습니다. 지금은 젠2 버전으로 출시가 되고 있고 미국 드라마인 실팀에서 종종 사용하는 모습이 보이며 여전히 높은 인기를 실감할 수 있습니다. 젠2 버전에서 수정된 부분은 금속제 아웃바렐로 변경되었으며 피딩 램프와 노즐 부 파트가 수정되었다고 합니다. 메이커 측 재원은 다음과 같습니다. 전체 길이는 418mm인데 스톡을 연장을 하면 639mm가 됩니다. 무게는 1.85kg이며 인너 바렐 길이는 182mm로 비교적 짧은 편입니다. 메이커에서 발표한 평균 타속은 370fps이며 레일과 개머리판 파이프는 CNC로 가공된 알루미늄 합금입니다. 기본 장착되어 있는 아이언 사이트는 아이언 합금과 스틸 부품으로 되어 있고요. 플라스틱 소재는 유리 섬유가 포함되어 있는 나일론 재질입니다. 근데 유리 섬유가 포함되어 있으면 뭐더 장점이 있네요. 플라스틱을 사출할 때 유리섬유나 카본 소재를 첨가를 하게 되면 물성치가 올라가서 좀더 튼튼해집니다. 대부분의 실총들은 이런 성분이 함유되어 있습니다. 실총과 동일하게 MB 타입이고요. 트리거 세이프티가 적용된 후기형 트리거와 MB 매거진 릴리즈 그리고 더미로 재현된 가스 시스템이 큰 특징입니다. 공식 라이선스 제품이어서 외부 각인이 잘 재현되어 있으며 그립의 텍스처가 실물과 거의 동일한 느낌입니다. 그리고 HK 특유의 피처인 분해피는 개머리판에 꽂아둘 수 있습니다. 그럼 테이크다운해서 내부를 살펴보겠습니다. 네, 이 제품은 실총과 동일한 형태로 분해가 되는 것이 큰 특징입니다. 엔드캡 고정핀 두 개를 분해를 하면 개머리판과 같이 분리가 되며 볼트 캐리어가 뒤쪽으로 같이 분리가 됩니다. 네, 리시버에 있는 각인은 실총과 동일하게 되어 있습니다. 탄의 구경이라든지 그립의 제품명 그리고 총기 하단의 시리얼 넘버까지 정확하게 잘 재현되어 있습니다. 우측면에 작게 인쇄되어 있는 문구는 라이센스 문구입니다. 크기가 작아서 크게 신경 쓰이진 않네요. 네, 트리고 그룹은 리시버 내부에 별도의 플라스틱 케이스로 된형태 형태로 세팅되어 있습니다. 볼트 캐리어는 실물과 흡사한 형태로 재현되어 있는데요. 한 가지 단점은 노즐 리턴 스프링이 잘 씹힌다는 겁니다. 이 제품도 이미 스프링이 씹혀서 작동이 되지 않네요. 근데 이 부분은 구조적인 문제점으로 아직까지 이를 해결해주는 옵션 제품이 나와있지 않은데요. 근데 이렇게 노즐 리턴 스프링이 없어도 작동에는 지장이 없는 부분입니다. 근본적으로는 메이커에서 꼭 해결해줘야 할 부분이라 생각됩니다. 근데 그리고 볼트 스탑 부분은 쉽게 찌그러지지만 볼 스탑 레버의 형상이 경사져 있어 찌그러져도 작동에는 지장이 없습니다. 이런 형상은 괜찮은 것 같네요. 근데 리콜 스프링은 볼트 캐리어 뒷부분에 있는 메인 스프링 이외에도 별도로 엔드캡에도 이렇게 금형 스프링이 끼워져 있으나 발사 시에 간혹 빠지는 경우도 있기 때문에 지금 나오는 제품에는 옆쪽에 무드 나사를 박아서 고정을 하게 되어 있습니다. 이 부분은 간단히 구멍을 뚫고 탭을 내서 무드 나사를 채워줄 수 있겠네요. 네, 이 제품에는 엠파스가 적용되어 있지 않습니다. 그러나 일부 수입되었던 제품에는 엠파스가 적용된 제품도 있다고 합니다. 네, 호법 조절은 소염기 위쪽에 있는 다이얼을 돌려서 직접 호법을 조절할 수 있는데요. 이 다이얼은 이렇게 분리가 되는데요. 분실의 위험이 있기 때문에 장착한 상태로 두시길 권해드립니다. 마지막으로 
악명이 높은 엔드캡입니다 저도 제품 구매 후약 200여발 발사 정도에 파손이 되었는데요 순정 부품은 이미 오래전 품절 상태였고 순정으로 교체를 하더라도 곧 다시 파손될 거라 생각되어 제품을 만들었습니다 지금 이 총에는 이미 제가 제작한 제품을 장착을 한 상태인데요 엔드캡이 파손되지 않으면 그 충격이 리시버로 전달되어 리시버가 파손될 거라 생각하시는 분들이 많을 건데요 제 총은 작년에 교체를 한 이후에 많은 발사를 하였지만 리시버 구멍이 넓어져서 헐거지지도 않았고 타이트하게 결합이 됩니다 개머리판 조절은 수납했을 때첫 번째 단계와 펼쳤을 때세 단계 총네 단계로 이루어져 있습니다 이 중간 부분에 고정하는 홈이 없는데 이 뒷부분에서 고정 홈을 추가해 보도록 하겠습니다 네 이제 매거진의 용량을 확인해 볼 텐데요 현재 빈 매거진의 무게는 531g이고요 매거진을 채운 후의 무게를 확인해 보겠습니다 매거진을 채운 후의 무게는 545g입니다 가스는 14g 정도 차이가 나고요 현재 실내 온도는 21.7도 매거진의 온도는 24.9도입니다 비비탄은 총 40발이 들어간다고 하는데요 몇 발이 들어간지 한번 체크해 보겠습니다 비비탄은 40발이 조금 넘게 채울 수 있을 것 같습니다 그러면 몇 발이나 쏠수 있는지 체크를 해보도록 하겠습니다 네, 현재 41발을 쐈는데요 매거진의 냉각이 심해져서 볼트 캐치가 잘안 걸리는 것 같습니다 매거진의 온도를 한번 체크해보도록 하겠습니다 매거진의 온도는 현재 14도로 아까보다 확실히 많이 낮아진 걸 확인할 수가 있네요 네, 매거진의 냉각은 다시 비비탄을 채우는 과정에서 조금 다시 되돌아가기도 하니까 다시 비비탄을 조금 넣고 쏴보도록 하겠습니다 네 이렇게 체크를 해봤는데요 비비탄은 현재 73발까지 카운트가 되어 있지만 60발 이후부터는 블로우백이 많이 약해진 모습을 볼수 있었습니다 온도를 한번 체크해 보겠습니다 현재 매거진의 온도는 14.5도로 아까 쟀을 때와 비슷한 온도를 보여주고 있네요 네, 이걸로 봐선 탄창 온도가 14도 정도 내려갔을 때는 정상 작동이 좀 어려운 것 같습니다 사실 저도 MP7을 상당히 오랫동안 게임용으로 사용해 오고 있는데요 날씨가 약간 서늘한 날에는 절대 안 들고 가는 총이기는 해요 그리고 게임 때는 40발을 모두 한 번에 비워 내는 게 아니기 때문에 실제 사용할 때 볼트 캐치가 크게 문제가 된 적은 없었습니다. 이 점은 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 네, 이제 집탄 테스트를 해볼 텐데요. 거리는 10m고요. 현재 실내 온도는 22도, 매거진의 온도는 23.6도입니다. 비비탄은 0.2g 탄, 가스는 퍼프디노를 사용해서 체크해 보도록 하겠습니다. 저희가 사격을 하고 총기를 다시 분해를 했습니다 네, 앞서 말씀드린 볼트 스탑 위치 부분은 장기적으로 사용을 해도 작동에 지장은 없지만 스탑 위치가 점점 앞으로 갈것 같네요 그리고 저희가 사격 중에 격발이 되지 않아서 확인을 해보니 이 노즐이 이탈되지 않도록 고정해주는 부품이 파손이 되었습니다 이 한쪽 부분이 노즐 가이드 역할을 하면서 동시에 노즐이 더 이상 
밖으로 튀어나가지 않도록 잡아주는 부품인데요 앞에서 말씀드린 구조적인 문제 때문에 가스의 팽창 압력을 견디지 못하고 파손이 된것 같습니다 사실 힘을 많이 받는 부위인데 왜 플라스틱으로 만드는지 이해가 잘 안가네요 별도의 옵션 부품이 없기 때문에 이건 나중에 한번 제작을 해봐도 될것 같습니다 네, 그리고 뭐 총자체의 문제점은 아니지만 저희가 견착을 할때 견착 포지션이 조금 애매한 경우가 있습니다 조금 타이트하게 잡고 싶은데 그때 고정하는 홈이 없기 때문에 짧은 위치에 견착할 수 있는 홈을 추가해 보도록 하겠습니다 해외 특수부대 같은 경우는 개별적으로 가공을 해서 사용하는 경우도 있습니다 네, 먼저 개머리판은 짧은 단계 포지션을 잡고 표시를 해줍니다 개머리판은 분리 후 표시된 부분에 전동공구로 1차 가공을 하고 평줄로 마무리를 해줍니다 가공한 곳은 소재가 드러나 있기 때문에 착색제를 가지고 계신 분들은 착색을 해주고 마무리를 하면 될것 같습니다 네, 출시된 지는 조금 지났지만 아직까지도 국내외 많은 에어소프트 유저들에게 사랑을 받는 제품인데요 저도 VFC MP7 버전 1을 구매해서 2년 정도 사용을 하고 있습니다 엔드캡과 노즐 고정부 부품 파손을 제외하면 다른 부품은 아직까지 파손된 적이 없기 때문에 게임에서도 자주 사용하는 편입니다 다만 엔드캡이 파손되면 스톡 고정부 부품이 밀리면서 같이 파손이 되기 때문에 저는 메탈 엔드캡 사용을 추천드릴 것 같습니다 그리고 저는 MP7을 게임에서 사용할 때 TMC 체스트 리그를 사용하는데요 체스트릭의 인서트 파우치를 서브머신 건용으로 바꾸면 매거진을 4개까지 캐리할 수 있습니다 대신 이 무게가 2.6kg 가량 나가는데요 총에 매거진을 꽂지 않고 광학을 단 상태의 무게가 1.5kg 정도인 걸 감안하면 꽤 무거운 편이기는 합니다 VFC에서 가벼운 매거진을 출시해주면 좋을 것 같습니다 그리고 매거진의 냉각이 굉장히 심한 편이어서 저는 한여름 이외에는 잘 사용하지 않는데요 실제 사용할 때는 40발을 한꺼번에 발사하는 일이 없어서 볼트 캐치에 크게 문제점을 느끼지는 못했습니다 이 점은 구매하실 때 참고가 되셨으면 좋겠습니다 네, 오늘은 VFC의 MP7을 살펴보았는데요 출시된 지 오래되었지만 부족한 부분들은 개량이 되어서 좋았던 것 같습니다 엔드캡과 노즐 고정 부품의 내구성은 아쉽지만 기본적인 성능은 충분한 것 같습니다 네, 그리고 외형 때문에 호불호가 있을 수는 있지만 C를 재현하시려는 분들에게는 필수 아이템이 아닐까 싶네요 네, 이 제품의 국내 가격은 56만원 해외 가격은 300불 미만인데요 가격 대비 훌륭한 퍼포먼스를 내기 때문에 좋은 제품인 것 같습니다 그리고 개인적으로는 반동도 나쁘지는 않았고요 형은 어떤 분들에게 제품을 추천할 수 있을 것 같아요 어, SMG 이름 그대로 서브총을 구매하시려는 분들에게 추천할 수 있을 것 같고요 제품 자체의 성능이 준수하기 때문에 메인 웨폰으로 첫 GBB를 구매하시려는 분들에게도 추천드리고 싶습니다 이 제품은 크기가 작아서 게임에 갈때 짐을 꾸리기도 굉장히 편하고 엔드캡 부분과 노즐 고정 부품만 해결한다면 필드에서도 신뢰도가 좋은 편이기 때문에 게임용 서브머신건을 구매하시려는 분에게 추천할 수 있을 것 같습니다 네, 오늘은 VFC사의 MP7A1을 살펴봤는데요 구매를 하시려는 분들 들에게 참고가 되었으면 좋겠습니다. 다른 의견이 있으시다면 댓글을 남겨주세요. 네, 오늘은 여기까지입니다. 이상 에어6 t v 장소노였습니다. 박상현이었습니다. 난 처음에 MP7 생긴 거 되게 별로였는데 실팀이 들고 나오는 거 보니까 갑자기 예뻐 보이더라고. 음. 아, 근데 집타는 PS 존보다 더 좋은 거 같지 않아? 어, 그러고 보니까 그러네. 어. 이걸 잘라서 PS 존에 집어넣어?